நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் சுவாமி விவேகானந்தர் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் கல்கத்தாவில் ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணில் விஸ்வநாத் தத்தா என்பவருக்கும் புவனேஸ்வரி தேவிக்கும் மகனாக பிறந்தார் அவரது இயற்பெயர் நரேந்திரநாத் தத்தா அவர் ஒரு துறவியாக மாறிய போது தனது இயற்பெயரை சுவாமி விவேகானந்தர் என்று மாற்றிக்கொண்டார் குழந்தை பருவமும் ஆரம்ப கல்வியும் ஒரு குழந்தையாக சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் மிகவும் கலகலப்பாகவும் குறும்புத்தனமாகவும் இருந்தார் இவர் படிப்பு மற்றும் விளையாட்டுகளில் மிகச்சிறந்து விளங்கினார் சிறிய வயதிலேயே வாய்மொழி இசைக்கருவிகள் மற்றும் தியானம் ஆகியவற்றை பயிற்சி மேற்கொண்டு பயின்றார் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுக்கு துறவிகள் மீது பெரிய மரியாதை இருந்தது விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பக்கமும் சிறிய வயதிலேயே இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் தியாகம் மற்றும் முடித்திருக்கும் உணர்வு இருந்தது என்றும் கூறலாம் இந்தியாவில் அவரது பயணம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் ஒரு நீண்ட சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அவருடைய இந்த பயணத்தில் நாட்டின் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்றார் அவரது இந்த பயணத்தின் போது அவர் வாரணாசி அயோத்தி ஆக்ரா பிருந்தாவன் ஆழ்வார் போன்ற பல இடங்களுக்கும் சென்று வந்தார் இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் போது அவரது இயற்பெயரான நரேந்திரா மறைந்து சுவாமி விவேகானந்தர் என்று பெயர் பெற்றார் நல்லது மற்றும் கேட்டது என்று பகுத்தறியும் அவரது திறனுக்காக மகாராஜா கேத்ரி என்பவர் இவருக்கு விவேகானந்தர் என்று பெயரிட்டார் அவரது இந்த பயணத்தின் போது விவேகானந்தர் அவர்கள் மன்னரின் அரண்மனைகளிலும் ஏழைகளின் குடிசைகளிலும் தங்கினார் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழும் இந்திய மக்களின் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பல வகையான மக்களிடம் அவருக்கு நெருக்கமான தொடர்பு ஏற்பட்டது விவேகானந்தர் அவர்கள் சமுதாயத்தின் ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் சாதி கொடுங்கோன்மையை கவனித்தார் இந்தியா ஒரு உயிருள்ள தேசமாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு தேசிய புத்துயிர்ப்பு தேவை என்று உணர்ந்தார் உயர்கல்வியும் ஆன்மீக ஈடுபாடும் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் மெட்ரிக் பள்ளி படிப்பை முடித்து கல்கத்தாவில் உள்ள பிரசிடென்சி கல்லூரியில் சேர்ந்தார் ஒரு வருடம் கழித்து அவர் கல்கத்தாவில் உள்ள ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் சேர்ந்து தத்துவ பாடத்தை படித்தார் கடவுள் இருப்பது பற்றி தொடர்பான சந்தேகங்கள் அவரது மனதில் எழத் தொடங்கியது இதுவே அவரை கேசவ் சந்திரசென் தலைமையிலான முக்கிய மத இயக்கமான பிரம்ம சமாஜில் இணைய செய்தது இந்த நேரத்தில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பற்றி இவருக்கு தெரிய வந்தது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவர்கள் காளியம்மன் கோயில் பூசாரியாகவும் சிறந்த பக்தனாகவும் இருந்தார் ஒரு முறை சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் ராமகிருஷ்ணரை பார்த்து கடவுளை பார்த்து இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு ராமகிருஷ்ணர் அவர்கள் ஆம் நான் உன்னை இங்கே பார்ப்பது போல் இன்னும் தெளிவாக பார்த்து இருக்கிறேன் என்றார் இது சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சியாகவும் புதிராகவும் இருந்தது அவர் ராமகிருஷ்ணரின் வார்த்தைகள் நேர்மையானதாகவும் அவருக்கு கிடைத்த ஆழ்ந்த அனுபவமே அவரை இவ்வாறு உச்சரிக்க செய்தது என்பதையும் உணர்ந்தார் இதுவே அவர் அடிக்கடி ராமகிருஷ்ணர் அவர்களை சென்று சந்திக்க காரணமாக அமைந்தது ராமகிருஷ்ணர் மீது அவர் கொண்ட பற்று எதையும் முற்றிலும் ஏற்கும் முன் அதனை சோதித்து பார்க்கும் குணம் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுக்கு இருந்தது ஆகவே எந்த ஒரு சோதனையும் இல்லாமல் ராமகிருஷ்ணர் அவர்களை தனது குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள அவரால் இயலவில்லை அப்போது அவருக்கு ராமகிருஷ்ணர் அவர்கள் உரைத்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஒருவர் கடவுளை உணர வேண்டும் என்றால் பணம் மற்றும் பெண்களின் மீதுள்ள ஆசையை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதனை நினைவில் கொண்ட விவேகானந்தர் அவர்கள் ராமகிருஷ்ணர் அவர்களின் தலையணை கடையில் ஒரு ரூபாய் நோட்டை மறைத்து வைத்தார் வெளியில் சென்ற ராமகிருஷ்ணர் அவர்கள் தனது அறைக்கு வந்து கட்டிலில் படுத்தார் மறுகணமே அவருக்கு தேல் கடித்தது போல் இருந்ததால் கட்டிலில் இருந்து குதித்தார் பின்னர் அவரது மெத்தையை உதறிய போது அவர் ரூபாய் நாணயம் கீழே விழுந்ததை கண்டார் பின்னர் இச்சையில் சுவாமி விவேகானந்தருடையது என்பதையும் அறிந்தார் பின்னர் ராமகிருஷ்ணரை தனது குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு இரட்டை தன்மையல்லாத அத்வைத வேதாந்தத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் அவரின் கீழ் பயிற்சி மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவர்கள் காலமானார் அதன் பின்னர் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அவரது வாரிசாக பரிந்துரைக்கப்பட்டார் ராமகிருஷ்ணர் அவர் அவர்களது மரணத்திற்கு பின் சுவாமி விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரின் ஒரு சில முக்கிய சீடர்களும் துறவரம் பூண்டுவது என்று சபதம் எடுத்து பரணக்கோர் என்ற இடத்தில் 
பேய்கள் நடமாடுவதாக கருதப்படும் ஒரு வீட்டில் வாழத் தொடங்கினர் மேலை நாடுகளில் விவேகானந்தரின் சொற்பொழிவுகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி மூன்றில் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சிக்காகோ உலக மதங்களின் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள அமெரிக்கா சென்றார் மேடையில் அவரது உரையின் தொடங்குவதற்கு முன் அமெரிக்காவின் சகோதர சகோதரிகளே என்று அவர் உபயோகித்த புகழ்பெற்ற வார்த்தைகளுக்காக காட்டு கரவொலி பெற்றார் சுவாமிஜி அவரது பிரமாதமான பேச்சுத்திறன் மூலமாக அமெரிக்காவில் உள்ள அனைவரையும் மெய்மறக்க செய்தார் அவர் எங்கு சென்றாலும் இந்திய கலாச்சாரத்தின் பெருந்தன்மையை கருத்தூன்றி பேசினார் அவர் வரலாறு சமூகவியல் தத்துவம் மற்றும் இலக்கியம் போன்ற எந்த ஒரு தலைப்பாக இருந்தாலும் தன்னிச்சையாக எளிதாக பேசினார் அவர் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ மத பிரச்சாரகர்கள் ஏவிவிடும் தீங்கிழைக்கும் பிரச்சாரங்களை வெறுத்தார் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் இங்கிலாந்துக்கும் சென்றார் பல மக்கள் அவரது சீடர்களாக மாறினர் அவர்களில் மிகவும் பிரபலமானவர் மார்கரெட் நிவேதிதா பின்னர் அவர் இந்தியா வந்து குடியேறினார் சுவாமி விவேகானந்தரின் இறப்பு மேலை நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இந்தியா திரும்பிய சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் கல்கத்தா அருகில் வேலூரில் அவரால் நிறுவப்பட்ட ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் ஜூலை நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அன்று இறந்தார்